Šios pamokos tema bus toks durų užraktas, kuris vadinasi vienur sklendė, kitur velkė, trečiur stuma. Tai yra dažniausiai ant durų staktos, rečiau ant durų, tvirtinama metalo arba medžio juosta, kuri yra užstumiama arba ištraukiama. Taip atitinkamai užrakinant duris. Būdavo daroma iš dviejų medžiagų, tai arba iš geležies arba iš medžio. Ši detalė susideda iš pagrindinės dalies, tai yra juostos, kuri dažnai būna su įrantom arba duobelėm raktui. Tada su dviem laikančiojom kaip ir kilpvinėm, kurios būna į kaltos arba į duris arba į staktą. Ir jeigu tai yra naudojama kaip užraktas iš lauko, tai būdavo ir raktas. Raktas susidarydavo iš stripelio, kurio gale laikomoji rankeninė dalis ir tos rakinamosios dalies lėžuvėlio, kuris į kišus proskylę nusileidžia ir taip galima pastumti tą juostą velkę, sklendę arba stūmą. Taip, pagrindė medžiaga bus strypas, masyvas geležies, tada bus mažesni stripeliai, konkrečiai tom laikančiosim detalėm, ir iš tų pačių bus daroma ir raktas, nes jisai irgi bus nemasyvus. Tai pagrindė masyvi detalė bus ta slankinčioj juosta, vadinama velkė, stuma ar sklendė. Mums šis iki reikės įrankių, tai bus plaktukas, replės, kirstukas ir skilamušis. Detalė yra svarbi, nes galima užsirakinti, na, sakykim, Ne kabliukas, kabliuką lengviau yra, jeigu į man taip išlaužti, bet šiuo atveju šitą detalį yra sunkiau, jau čia reikia daug fizinės jėgos panaudoti, bet įrankiai yra tie patys kaip kabliuko gamyboje. Velkės pats tas stryp, tas pagrindinis strypas, jis yra masyvesnis, dėl to jam įkaitint reikia daugiau laiko, jisai kol visas perkaista, kol išyla, užima daugiau laiko, bet visom kitom detalėm tai taip pat kaip ir ankstesnėm vinim arba kabliukam gamybai. Pradžiai darysim pačią velkę. Jinai bus daroma iš strypo. Strypas formuojamas iš kvadratinio, nu, šiuo atveju pasirinksiu kvadratinį, iš kvadratinio šiek tiek daromas stačia kampis ir jo galai suploninami, tai reiškia, jis įgaunasi pailgas, galai suploninami ir užlenkiami. Gaunasi tokia labai ištesta U forma. Ir tai yra jau velkės forma. Tada ant jos briaunos, jeigu įman, kad čia yra stačia kampis, ant jos briaunos įkirsim dantukus tokius, grevelius. Jie bus skirti užraktui. Galima ir nekirsti, jeigu tai paprasta velkė skirta uždaryt tiesiog iš vidaus. Jeigu tai yra skirta tik užrakinti iš vidaus, užstumti, tai tada nebūtina tų įkirtimų. Bet jeigu tai naudojama bus kaip užraktas ir iš išorės suraktų, tai reikia padaryti tos įkirtimus, kad būtų už ko užsikabinti raktui. Tada, kai bus padaryta šita pagrindinė detalė, reikės tvirtinamasis detalės. Tas dvi apkabas, kaip kilpvinės, jas nukalti iš stripelių. Stripelių galai bus nutempiami, kad jie įsikaltų į medį, sulenkiama po 90 laipsnių kampų, vienas kampas, apatinis kampas ir dvi tokias detalės padaromas, kad jos galėtų apglėpti gražiai tą velkę, kad netrukdytų jai lengvai judėti. Paskutinis dalykas bus raktas. Raktas bus daromas suformuojant rankeną, kad būtų rankoj patogų sukti. 
tada prakertant, supluojant ir prakertant rakto pačią rakinamąją dalį ir supluojant lėžuvėlį ir juos vieną prie kito pritvirtinant, suknėdėjant. Pati velkė yra daroma iš geležies, tai arba storesnės juostos, arba storesnio stripo, jį prakalant ir suformuojant storesnę juostą. Velkė darysim iš šito masyvo. Čia kvadratinis stripas yra, šešiolikos. Aš pasirinkau šitą medžiagą, bet galima daryti ir iš kokio nors kito kad būtų masės, iš ko galima būtų padaryti ir kad daiktas atliktų savo paskirtį, kad jo negalima būtų lengvai sulankstyti. Tai dabar kišu kaitint, jisai kais ilgiau negu kas stripelis, paskui aš kalsiu, atkirsiu ir jau bus detalė, iš kurios tada jau ją formuosiu tiksliau. Kadangi tai yra masyvus stripas, aš pasiemiau masyvesnį plaktuką, čia yra 2 kg, gal kai kam bus per sunkus, bet man yra kaip tik su jo lengviau galima suplot nutemt geležį masyvesnį. Suformavau stačio kampio profilį. Va, jisai buvo kvadratas, o gausi stačio kampio juostą. Dabar aš ją nukirsiu. Nulengsiu, atskirsiu nuo pagrindinio. Va, čia bus velkės pagrindinė dalis lėmo. Toliau kišu ją į žaizdrą vėl ir užlenkinėsiu galus, formuosiu. Jos suploninsiu ir užlenksiu vieną galą, lygi taip pat ir kitą. Ištrauksiu velkę, dėsiu ant krašto. Ir kalsiu ploninsiu galą, tada jį užlengsiu. Taip, vienas velkės galas yra kaip ir užbaigtas, dabar lygiai tą patį padarysiu su šituo. Ištrauksiu detalę, dėsiu ant priekalo krašto, suploninsiu, tada dėsiu ant kito krašto, užlenkinėsiu. Štai yra velkė, jinai yra pilnai padaryta savo formą, dabar 
beliko tik tai padaryti kirtimus. Čia, ant vienos arba šitos, arba šitos briaunos, tam, kad galima suraktų, jie galima būtų pastumti. Kaip matot, velkia yra strypas arba juosta tokia užlenktais galais. Tie galai yra užlenkti tam, kad jinai, kai yra pritvirtinta su apkabom, tam, kad jie stumiant, neištumt, neištraukt laukų. Dėl to yra užlenkti galai, jie užlenkti 90 laipsnių kampų. Gali būti ilgesni, gali būti trumpesni, bet jie iš tikrųjų tik tai tam, kad neišlystų laukų ir gal šiek tiek su pirštų galima lengviau būtų užkabint, patraukt. Dabar dėsiu kaitint dėl įkirtimų. Dabar trauksiu velkę ir dėsiu ant kirstuko ir įkirtinėsiu. Bet galima įkirst ir su rankiniu kirstuku iš viršaus, lygiai tą patį. Tai vieną velkęs galą prakirsiu taip, kitą su rankiniu kirstuku. Dabar aš patiesinu, kad būtų lygi. Dar kelis kartus pagilino grevelius. Štai grioveliai. Dabar lygiai tą patį padarysiu čia. Vėl dedu kaitint. Traukiu lauk ir vėl ant kito galo iškirtinėjau grioveliusų. Patiesinu, apsižiūriu, viskas gerai. Taip, velkia yra Padaryta su grioveliais iš viršaus, užrengtais galais, viskas parašta. Dabar jai reikia apkabų. Apkabas darysim iš stirpelio. Kaitinsim galus, nutemsim jos, kad galima būtų įkalt. Tada paliksim tą dalį, kuri apkabins velkę ir nukirtus vėl kitą dalį nusmailinsim. Kai viskas tai bus padaryta, mes jį sulengsim į kampuotą U raidę ir bus pagaminta apkaba velkiai. Trauksim stripelį, prakalsim jį, kad jis būtų šiek tiek nepaluso kvadratinis ir nusmailinsim jo galą. Taip, yra nusmailintas vienas galas, tada dėsim šitą, lygiai tą patį darysim, kaitinsim, prakalsim, kad būtų kvadratinis kaip čia ir nusmailinsim. Traukiam apkabos antrą dalį, kalsim, formuosim kvadratą ir smailinsim. Taip, 
Taip, turim vieną apkabos išklotinę, dabar jie reikia sulenkti. Kišam į žaizdrą ir kaitinam maždaug centrą. Taip, traukim lauk, denam ant rago ir formuojam tą kampuotą U. Kampuotą rago pagalbą mes gavome kampuotą apkabą. Tai maždaug 90 laipsnių kampų, sulenkėm du kartus ir gavom apkabą. Viena apkaba velkiai. Darėsim antrą tokią apkabą. Apkabos pirmas lenkimas, kuomet daroma L formą, ne U, bet L, Iš esmės neturi jokio skirtumo, ant kur lenkiama, ar čia ant priekalo, ar čia. Bet kai daroma jau tą kampuotą U formą, tai reikia, kad forma vidinė atitiktų to daikto, ant kurio bus. Šiuo atveju velkės skirsmo yra apie 2 cm, tai reikėtų, kad ir čia būtų apie 2 cm, ir atitinkamai čia būtų apie 2 cm. Bet, jeigu gaunasi vidus mažesnis negu 2 cm, jį galima pratemti su plaktuko pagalba, šiek tiek ištemti, prakalant. Darau antrą apkabą. Formuoju liemenį ir nutempiu galą. Kadangi paraša ilgesnė, negu kad man reikia, aš ją tiesiog nusikirtų su kirstuku. Ir buka į galą vėl kišų į žaizdrą, kad vėl padaryti smailą. Traukiu lauk ir apkabą tempiu į smaigalį. Tai yra apkabos išklotinė, dabar vėl kaip pirmąją apkabą, lengsiu ją per vidurį į lauštais kampais u raidės formą. Taip, sulenkiau kaip ir pirmąją apkabą, lygiai taip antrą, antrą, antrago, 90 ir 90 laipsnių kampais. Ir kadangi detalė, matot, būna kartais kryva, jie galima pasidėti ant plokštumos priekalo ir palyginti, kad jinai būtų lygiai, gulėtų lygiai. Matot, apkabos truputį yra skirtingos, tai neturi reikšmės. Šitą apkabą, kadangi ilgesnė, galima kalti į durų staktą arčiau durų, o šitą apkabą, nes jį netlieka tokios funkcijos įsibraunant, laužiant duris kaip šita, jinai gali būti ir trumpesnė. O kad jų galai skirtingi, tai neturi reikšmės, nes jis tiek įsikila vienodą į medį ir laiko. Dabar turim dabar turime dvi apkabas ir velkia. Jau galima būtų imti ir naudot, bet jeigu kartais būtų noras užrakinti šišarės, mums dar reikia rakto. Tai dabar darysime raktą. Raktą darysime iš stripelio. Vieną stripelio galą sulengsime, kad būtų patogu paimt. Kitą galą suplosime ir išmušime skilutę. Ir pridėsime lėžuvėlį, kuris bus lygiai taip pat iš stripelio padarytas, suplotas, vienam galėjo išmušta skilutė. Kai skilutė su skilutė sudėsim, mes ją su to pačiu stripeliu sugnėdysim ir taip gausis raktas. 
Raktai dažniausiai pas mus būna estetiškai atrodantis, tai ir šito rakto laikomąją dalį darysiu, nu, kuo estetiškesnė, kad jinai būtų graži. Nutempiau galą, jį užlenkiau ir visą suraičiau. Kadangi raktas turi persikišti per visą staktą, kuri būna dažniausiai 10, gal daugiau centimetrų, tai raktas turi nebūt trumpas, ne keli centimetrai, bet keliolika. Tai dabar kišiu, galą išplosiu ir jame iškalsiu skilutę. Taip, suploju galą. Plotas galas, dabar kišu į kaitinu ir prakirsiu skilutę. Taip, prakirtu skilutę. Yra skilutė. Dar kišu, patiesinu visą lėmenį. Štai yra akto pagrindinė dalis. Yra skilutė, ant kurios knėdėsis lėžuvėlis. Yra rankina, už kurios galima laikyti ir pasukti. Dabar iš kitos tripelio darysiu lėžuvėlį. Darau lėžuvėlį, suploju ir parašiu vietą skilutės iškirtimui. Kadangi raktas turi prasikišti pro skilutę, tai dvi detalės su knėditos neturi būti labai storos. Tai atsitinkamai lėžuvėlis irgi yra suplojamas kad kai suknėdijus galima būtų prakišti pro skilutę. Vienas lėžuvėlio galas bus suskilia ir knėdysis prie prakto, o kitas lėžuvėlio galas nusiplonis, kad galėtų įlysti į velkės griovelius iš viršaus ir pastumti ją. Traukiu lėžuvėlio parušą, prakirtinėjus skilutę. Taip, prakirsta skilutė lėžuvėlio. Skilutė ir lėžuvėlio ir pačio rakto, jinai turėtų būti centre. Centre to blinelio, kuris yra išplojamas ant galo. Tam, kad vienas su kitu susiknėdytų ir netrukdytų. Reikia daryti per centrą, kad jie lengvai judėtų. Nes reikia, kad judėtų lengvai. Dabar lėžuvėlio nukertu šitą galą ir formuosiu ašmenėlį kuris remsis ir judės per velkę. Traukiu lyžuvėlį į kaitės jo galiukas ir jį ploju. Kad būtų lygus dedu ant kirstuko, nukertu.
Taip gavosi lėžuvėlis. Vienam galia jisai turi plokščią dalį aštrę, o kitam galia jisai turi išplotą dalį su skilutė. Dabar į mūsų tripelį ir iš jo darysiu kniedį. Suknėdit abiem dalim rakto lėžuvėliui prie rakto lėmens. Formuojam kniedį. Veiksimas panašus, kaip darant vinį. Pasižiūrim, ar įtelpa į skilutę, kaip ir dar ne. Reikia kaitinti dar. Toliau ploninu kniedės lėmenį. Patikrino įtelpą. Va, įtelpą. Tai, jeigu įtelpą, aš jį šiek tiek sutrumpinu. Ir nukertu galvutę. Veiksmas panašus kaip vinės gamybos. Dabar kiščiu kaitint. Ant jo užmausiu raktą ir lėžuvėlį ir kol karštas užkalsiu. Pasirašiu raktulio žvėlį ir raktulio lėmenį. Traukiu knėdę. Maunu lėžvėlį. Maunu lėmenį. Nusuku. Spaudžiu. Ir užkalu. Pramyklino, kad judėtų lengviau. Štai yra aktulis žuvėlis. Jisai įsikišo per skylę, pasisuka, nukrenta ir braukia mojų judesių yra pastumiama velkė. Tai yra jėgos daugiau reikalaujantis darbas ir linkiu jums sėkmės kalant, nepavarkstant ir pasidarant puikų gaminį, kurį galėsit naudoti aukyje.